Tengo en línea al intendente de la capital alterna de la provincia de Córdoba. Nos vamos para Río Cuarto. Lo tengo en línea a Juan Manuel Zamosa. ¿Cómo va, intendente Martín San Pedro? Lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenos días, Martín. Un saludo para vos y toda la, la audiencia. Bueno, a ver, eh, estamos, en un momento, estamos en un momento de definiciones efectivamente políticas. Voy a preguntarle, ¿se caracteriza usted, lleva adelante parte de lo que tiene que ver con una gestión muy importante, con un alto índice de aprobación allí en, en Río Cuarto? ¿Podría ser efectivamente el candidato a vicegobernador de la fórmula Martín Zarzora, Juan Manuel Zamosas, representando parte de lo que tiene que ver en este caso con eh, dos gestiones muy importantes en las dos ciudades más importantes de la provincia de Córdoba? Si tuviera que contarlo, estamos saliendo para toda la provincia, ¿cómo describiría parte de lo que fue su trabajo en la gestión allí en Río Cuarto, Intendente? Bueno, como ustedes saben, hemos hablado en alguna oportunidad, yo soy parte de este equipo que hacemos por Córdoba, que lleva ya 24 años en la gestión y que está transformando la provincia con una enorme responsabilidad de gobernar la, la segunda ciudad de la provincia. Eh, con una visión sobre la base de, de este equipo que conformamos junto a nuestro gobernador y conductor del espacio, Juan Esquiaretti, pero también con nuestro intendente de Córdoba y actual candidato Martín Zarzora, una visión de progresista, de desarrollo, productivista, que tiene que ver con llegar a cada uno de los rincones de la provincia articulando con el sector privado, con innovación, con un fuerte compromiso con... Con, la, con el desarrollo, sobre todo en nuestro caso como capital agroalimentaria también, con un fuerte avance en lo que tiene que ver con, con la materia vinculada a, a, nuestra, a nuestra producción, en nuestro campo, que claramente tiene una incidencia central eh, en, en lo que es eh, la región y, y el sur de la provincia. Y, y en ese marco, eh, como parte de ese equipo, acompañando a, a, a Martín Zarzora en en estos desafíos que viene por delante. A ver, eh, la base de esto, pero también eh, con la innovación y cambios que son necesarios de cara a, a la Córdoba que, que, viene, que, que viene y que, que nosotros, por supuesto, ya estamos trabajando para ello. A ver, Intendente, son dos, eh, dos referentes, dos líderes políticos que representan parte de lo que tiene que ver con un recambio generacional en el peronismo. Son los dos hombres, efectivamente, de una generación nueva, una generación innovadora, una, una generación que ha, ha traído cierta renovación, pero al mismo tiempo parte de lo que tiene que ver con esa continuidad, ¿no? esa continuidad con renovación, y son dos gestores de dos ciudades muy, pero muy importantes. En el, caso, en el caso suyo tuvo una reunión, entre otras cosas, con parte de lo que tiene que ver con la bolsa de comercio, parte de lo que tiene que ver con el establishment, parece ser efectivamente eso lo que, lo que espera, lo hemos escuchado, entre otras cosas, a, a Manuel Tagle refiriéndose... A esta, a esta posibilidad. ¿Usted se siente parte de lo que es una renovación en la generación del peronismo? ¿Usted se siente eh, abanderado de una nueva generación del peronismo que viene a, 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 a transformar parte continuando la provincia de Córdoba? Martín, eh, yo lo que estoy convencido es que si ha tenido una capacidad, hacemos por Córdoba, primero Unión por Córdoba y luego Hacemos por Córdoba, es de ir formando y renovando sus cuadros para la gestión. No es casualidad, es ¿eh? causalidad y creo que en esa construcción de, de avanzar sobre las problemáticas y las realidades tan complejas que tiene nuestra provincia eh, no es, vuelvo a decir, una casualidad sino una causalidad que las principales ciudades, las principales responsabilidades estén a cargo de Hacemos por Córdoba porque hemos armado eh, cuadros y equipos eh, capacitados para ir este, siempre planteándole las soluciones que los tiempos necesitan en esta provincia. Y en ese marco, por eso el convencimiento de que el próximo eh, diciembre de este año Martín Zarzor va a ser el gobernador. No solo porque es la persona capacitada, sino porque también tenemos un equipo. Un equipo que está capacitado, que tiene la experiencia y la capacidad fundamentalmente para resolver los problemas que indudablemente en esta dinámica son necesarios para que además hemos demostrado que hemos tenido la capacidad para resolverlo durante estos años. Desde lo que es el desarrollo productivo, los gasoductos troncales, la infraestructura, la obra pública, pero también los programas innovadores como el primer paso, el boleto educativo, eh, todo lo que tiene que ver con esta articulación con, la, con el sector privado 
que, que apoya y que acompaña a, a nuestra gestión, como lo hace en Río Cuarto, como lo hace en Córdoba Capital, con la transformación que está haciendo Martín, gobernando esta ciudad de una manera excelente, y que ya lo valoran los propios vecinos de Córdoba Capital después de muchos años de abandono, de ausencia, de estado, eh, un Estado que los escucha, que los hace parte, y que además articula con cada uno de los intendentes, eh, no solo del peronismo, sino también de otros sectores políticos, radicales, este, vinculados a otros espacios, que, que con esta manera, con esta visión y este modelo de construcción, se sienten protagonistas, se sienten parte de, de lo que va a ser eh, el presente y sobre todo el futuro de Córdoba. Intendente, ¿cómo ve en este caso? A ver, vamos a tener, lo voy a llevar al, al plano electoral, en este caso vamos a tener una elección eh, bien eh, polarizada, por un lado eh, Luis Juez, efectivamente en Junto por el Cambio, y por otro lado la construcción del peronismo. Eh, hay muchas dudas, ¿cómo ve el plano y cómo ve el ánimo en este caso de la provincia de Córdoba? En, en, en términos electorales le voy a preguntar eso y le voy a preguntar ¿Cuál es la característica de Río Cuarto? Para contarle a la gente, para contarle a los cordobeses que están mirando el programa, eh, el, intendente, el intendente Zamosa tiene un 60%, 65% de imagen positiva allí en, en Río Cuarto, lo cual lo ubica como uno de los intendentes con mayor aprobación en lo que tiene que ver con la gestión, por eso habla de gestión el intendente, el intendente Zamosa. ¿Cuáles son las características de Río Cuarto que al mismo tiempo tiene un peso electoral muy importante? ¿Cuántos son los habitantes que tienen al Cine del Sur? Un lugar donde además necesita hacer pie parte de lo que tiene que ver con el armado de Martín Zarzola, Intendente. Río Cuarto es eh, la, la segunda ciudad de la provincia, es la capital alterna de la provincia, hoy eh, cerca de 200.000 habitantes, por supuesto el censo último todavía no ha sido comunicado, pero eh, estamos eh, eh, cercanos, seguramente ya eh, superando los 200.000 habitantes, eh, y, y además tiene una conformación vinculada, por eso yo te mencionaba, eh, como capital agroalimentaria hay una vinculación muy directa con nuestro sector productivo, un trabajo muy articulado con, con, nuestra, con nuestro campo, con, con todo lo que es la, este interior profundo que, que trabaja todos los días para salir adelante y que además derrama en las ciudades eh, todo lo que implica el, el, el campo y, y la producción avance. Cuando hay un año como este, con este problema tan grave de sequía, cuando no hay una política nacional clara que determine reglas que permitan que ese crecimiento se fortalezca, eh, es más complicado, es más complejo. Por esto nuestro apoyo eh, decidido eh, a, a nuestro sector productivo, a nuestro campo, a nuestra industria que le da valor agregado a nuestro campo, que es esta industria agroalimentaria que innova. Eh, yo suelo decirte, para comprender que más del 50% de las empresas que innovan en el campo, las empresas Actech, de la provincia son del departamento de Río Cuarto, eh, potencia y da a entender que claramente eh, el, la potencia productiva que tenemos aquí en el sur es muy importante, no solo a nivel provincial, sino a nivel país. Que el departamento de Río Cuarto sea el principal productor de maíz a nivel país. Eh, 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 la verdad que esto demuestra y pone en relieve la, la necesidad de trabajar articuladamente. Por eso digo, no son casualidades, son causalidades que el sector productivo acompañe, el sector industrial acompañe, porque se siente parte, porque hay un modelo que encarna nuestro gobernador con el que que también los integra con los consorcios camineros, con las agencias de innovación, con los consorcios rurales, un trabajo donde, en definitiva, parte de los recursos se invierten en el sector para que esa producción llegue, para que esa producción salga, para que genere puestos de trabajo genuinos en cada una de las, de las ciudades, en ese, en ese modelo, en ese concepto que Martín Zarzola tiene muy incorporado en, en su gestión de, de, de gobierno, está también uno de las, de, yo diría, de, la, de los ejes más importantes, por supuesto, y después con los cambios que son necesarios hacer vinculados a, a los temas que hoy le interesan a la gente y que este, seguramente las próximas semanas van a ser motivo de, de las presentaciones y de las propuestas que vamos a estar presentando en los corredores. Ahí está, es, es importantísimo, estamos hablando con Juan Manuel Zamosas, estamos hablando con uno de los actores más importantes de la provincia de Córdoba, del peronismo, al mismo tiempo representante de una nueva generación de políticos aquí en la provincia de Córdoba, y no solo una nueva generación de políticos, sino además, en este caso, una nueva generación de políticos en gestión, que parece ser la clave, ¿no? Gestión. Ese va a ser efectivamente el punto en el cual va a colocarse parte de lo que tiene que ver con la discusión o la conversación política de este año 2023, 
que es el punto donde se puede contrastar eh, con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio que está flojo de pelpas en, en términos de gestión, porque, y bueno, por el parte de lo que fue Luis Juez y demás, en ese marco, en ese plano, con la gestión de Juan Esqueretti, con la gestión de Martín Salzón y con la gestión de Zamosa, parecería enfocarse o parecería direccionarse parte de lo que tendría que ver con la cuestión discursiva. ¿Usted, Intendente, se siente el candidato del establishment, el candidato de parte de lo que tiene que ver con el sector empresario eh, eh, para, para ocupar la vicegobernación en esta disputa o en esta puja donde está también Natalia de la Soto, donde está también eh, la figura o se nombra a Alejandra Vigo? Yo creo que vos, Martín, me parece que diste la tecla respecto a, a lo que se decide el 25 de junio próximo. Se decide fundamentalmente quiénes están capacitados en un momento muy complejo de la historia de nuestro país para afrontar y resolver los problemas que aquejan a los vecinos durante todos los días, desde que salen a trabajar eh, muy temprano, desde que salen a, el que tiene un comercio, el que quiere producir. Y quienes pueden resolver los problemas son aquellos que ya resolvieron y que tienen la capacidad y los equipos para hacerlo. Y en eso el contraste es muy marcado. La ciudadanía nunca vota hacia el pasado, siempre vota hacia el futuro, pero sobre la base del presente. Y si hay un presente positivo, un presente estable, previsible, es el que genera nuestro gobierno de Acción por Córdoba. Pero además, ese presente previsible, estable, que sabe que el día de mañana eh, no va a despertarse el vecino con una decisión que, que vaya a alterar o modificar la regla de juego, que vaya a generarle algún inconveniente que quiere producir. También está el futuro, está el futuro de lo que significa los desafíos que vienen por delante. Y cuando vemos en nuestros equipos, no solo de los intendentes que representen y que tienen la capacidad de las ciudades más importantes, sino también en los cuadros de la gestión provincial que tienen responsabilidades hoy en la gestión, eh, creo que... En esa, en esa previsibilidad y esa confianza y esa esperanza de futuro en un momento tan difícil está eh, la respuesta eh, respecto a lo que va a ser eh, la elección del próximo 25 de junio. Eh, yo no tengo dudas que lo que hacemos por Córdoba eh, presenta a, a, a la ciudadanía de Córdoba es eh, esa expectativa de futuro sobre la base de toda una construcción que lleva eh, muchas transformaciones en Córdoba y que no sucedían antes de que, llegar a hacer por Córdoba. ¿no? Es la palabra de uno de los actores eh, de, de, de la nueva generación de políticos más importantes que tiene la provincia de Córdoba. Es la palabra de uno de los peronistas en gestión más importantes que tiene la provincia, intendente de la capital alterna de la ciudad, allí eh, ostentando una altísima aprobación de gestión luego de su mandato en Río Cuarto. Es la palabra de Juan Manuel Llamosas, posible futuro candidato a vicegobernador de la provincia de Córdoba.